بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اليوم موعدونا عن أنت الآن في عصر الظهور طبعا دايما الناس بتحب الأشياء الغيبية يعني مثلا شو بده يصير بعد بكرة بعد سنة بعد سنتين وبالفترة الأخيرة كتير ناس انشهروا انه بيقدروا يقروا الغيب وبيطلعوا على التلفزيونات ويقولوا لنا مثلا شو بده يصير السنه الجاي والكوارث اللي جاي والمصايب والشغائر المنيحه يمكن كمان والان نحن اهتمامنا دائما بعالم الغيب اهتمام شديد لانه خلينا نعرف شو بدنا نعمل يمكن او شيء بس ولكن اذا نحن اخذنا هذا الشيء من دراسه نفسيه او شيء بنلاقي انه الاهتمام بعالم الغيب هو هو شيء موجود فينا من ضعف يعني ببين ضعفنا لان مثلا قدرتنا مثلا من الناحيه العلميه فرضا اذا ما نجيب اله لتعرف امتى الزلزال بده يصير بنقدر مثلا اذا عرفنا قبل خمس دقائق او عشر دقائق نقدر نتخذ اجراءات مناسبه مظبوط بس ولكن لو كنا نحن معمرين مبنى ضد الزلازل تعلمنا مثلا من الزلازل اللي قبل انه اذا عمرنا مبنى بحارب الزلازل ما عادش بيصير اهتمامنا بالزلازل الكبير وهذا الموضوع يقاس على دولتين مثلا دولة مثل 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 اليابان دولة اليابان هي دولة عانت كثير من الزلازل طورت حالها وصارت هلا اذا صار في زلزال او صار في هزة يمكن يروح ست او سبع قتلى بالماكسيموم فما عاد صار اهتمام كبير انه تعرف الزلزال جاي ولا لا الان هي محضرة له بس ولكن مثل دول العالم الثالث او اللي موجودة عندنا مثلا نحن اذا صارت هلا هزة صغيرة بس هزة ثلاث درجات او اربع درجات بنلاقي ست سبع بنايات وانه واقعة فنحن دائما لازم نهتم بالامور الغيبية حتى لو كانت علمية اكثر من اي شيء ثاني هلا اول شيء الاهتمام الغيبي بالامور شيء جيد وبنفس الوقت شيء غير جيد خصوصا اذا خصوصا اذا كان هذا الموضوع تابع آه للاشياء مثلا اللي موجوده عندنا بالحياه مثل التورنيدو مثلا نحن هلا موجودين ببلد كل ما يصير تورنيدو بحذرونا بحذرونا دائما لان البنايات هون مش محضره لتكون قويه ضد التورنيدو بس اذا صار التورنيدو بلبنان البنايات هونيك قويه اقوى من البنايات الموجوده هون للتورنيدو فما بيهتموا كثير بهالامور يعني كل ما كل بلد بيهتم بامور اللي هي بتعنيه من هذا الموضوع فلقمنا عليهم السلام اهتموا بشيعتهم من الناحية الغيبية لحتى يقولوا لهم شو بده يصير، هلا من الناحية بنربطها من الناحية العلمية اللي قدمتها أول شيء بنقول إنه اللي بيهتم بالأمور الغيبية بكون عنده للأسف ضعف شوية صغيرة بوجود الإمام المهدي للأسف يعني لأن نحن إذا عرفنا مثلا الإمام المهدي على بكرة حيظهر أو بعد بكرة أو بعد سنتين أو بعد خمس سنين أو بعد عشر سنين ونحن مؤمنين جدا ونحن بنعرف شو عم بيصير حوالينا ودائما محضرين حالنا ومحضرين اولادنا، ما عادش بهمنا الامور الغيبيه شو بيصير، انا ما عادش بهمني افتح الكمبيوتر واعرف اذا مثلا خسفت الشمس اليوم يعني اجى قرب الظهور. لان التحضير لقرب الظهور هو تحضير دائما لازم لازم يكون موجود بيوميا يعني بصلاتنا، كل ما تقدم صلاه يكون هذا هذا الصلاه مربوطه بالامام المهدي، لما تقضي صوم مربوط بالامام المهدي. تحرك بالحياة مربوط بالإمام المهدي فأنت لما تكون أو أنت مثلا لما يكون مربوط حياتك كلها بالإمام المهدي ما عادش بتصير تهتم كثير بالظواهر الطبيعية أو شو بده يصير شو بده يصير بس ولكن مثل ما قلنا رجعنا رحمة من الأئمة وبيعرفوا إنه في ضعف لقد علم الله اليوم بكم ضعفا فالأئمة هون عرفوا إنه إنه في ضعف فينا أو ضعف في أغلب الشيعة الموجودين للأسف واهتمامهم من الناحيه الغيبيه فدائما حتى يطمنون يقولوا أو الامام المهدي حد منكم، الامام المهدي حد منكم، انتبهوا له، الامام يعني في ناس مثلا بيقولوا لا الامام المهدي مش موجود هلا انه ما بيأثر اذا موجود ولا مش موجود. فبس الأم حاولوا دائما يهزونا من جوا انه هلا اوكي الشمس فرضا اختفت طلع القمر محلها بالقلب اه هلا الامام المهدي بعد شوي حيظهر. فعملوا لنا علامات وتحققت معظم هذه العلامات مع الوقت ونحن 